Hi guys. I'm back. Good day vlogger is back. Um, yung kotse ng kaibigan ko ay one of my friends family friends car ay nag-overheat. So, ni-rescue ko sila, rescuehin ko kasi nga hindi ma-drive yung kotse. At saka nagtitipid kami. Ayun namin gumastos ng malaki. So, ang ginawa ko, bumili ako ng concentrated na radiator coolant at saka radiator assembly. So, ang gagawin ko ngayon ay papalitan ko siya ng radiator. Alright, let's go! So, ito yung car guys. Tumirik siya sa freeway. So, I have here a new radiator assembly. Ayan. And uh, coolant, concentrated coolant. 5 liters mixed with water and then I'm going to undo this whole assembly in radiator because I'm in fans and replace it and guys uh, I'm going to kanilang mga nature strip merong apple na nakatanim namumunga na oh ang dami ng bunga kaya sila mga bubot pa ayan bubot pa sila okay commercial lang yun mga guys back to work back to work alright tatanggalin ko itong isang 10 mil na ito Ang problema kasi magis lang ako, wala akong tagahawak ng aking camera. Kaya putol-putol. Talagang ganito. Buhay mekaniko sa Australia. Ah, uh, kinakailangan mong wag dumepende sa isang source of income para maging masaya ka, mabilis mo 'yung gusto mo. At saka hindi masyadong stress sa financial financially and at the same time nag enjoy ka, nakakatulong hindi ako nag-charge ng malaki kasi nga kaibigan ko namin sila family friends marami kami family friends dito ever since na kami dumating so kinakailangan yung pagkakainan dito sa Australia para magkaroon kayo ng kabanding doing weekends, doing holidays camping Biking, lahat ng mga activities pwede nyo gawin with friends. Alright guys. Continue ang trabaho. Natanggal ko na yung fan. Ito yung fan. Condenser fan. At saka yung kanyang radiator fan. Magkasama siya assembly. Okay. So, may buta siya rito. Naglilik dito somewhere. Kaya siya lagi nag-overheat. Itong bypass hose na ito ay may butas. Eh nagdi-drip po nakita niyo guys. Nagdi-drip yung tubig, yung coolant. So, yun ang dahilan kaya siya nag overheat, overheated. Meron din sa bag, meron ako dito ng pressure test na dala. Yung pressure test. So, ang gagawin ko ay, pag napaltan ko na siya, i-confirm ko na talagang may leak yung bypass hose na yun. Pero, 100% kasi nakikita ko yung drip. Hindi drip na ito big, yung coolant. Itong hose na ito, itong dalawang hose na ito ay um, galing sa automatic transmission. So, siya yung cooling system kasama rin sa radiator. As you can see guys, ito, pupunta rito. So in, tapos yung isa ay out. Cooling system ng automatic transmission. So tinanggal ko na yung clips para mahugot ko sila at matanggal ko na ang buo. Tatapon ang, ang coolant nito. 
Pero okay lang. Oh. Oh, not much. Wala nang too big. Wala nang coolant. All right, diyan ka lang muna. Hey guys. Natanggal ko na yung radiator assembly. Yeah. So, this car is a uh, Holden Commodore Kalai. This is Australian car. V6 engine, Australian car. Hmm, napakatulin ito. Ito yung mga fab favorite, paborito ng mga Australiano. Australian's favorite. Australia's favorite car. So, I'm going to compare the old ones. The old radiator. It's a brand new radiator. Ito. So, dapat yung fittings. Parehas. Yung mountings. Dapat parehas. I think everything is similar. Ano siya? Parehong pareho. So, itong hoses na ito ay ita-transfer ko dito. Ito, ito, ito. Itong hose na ito at saka itong hose na ito. Kasi yung cooling system ng automatic transmission ay kasama rin dito. Itong part na ito ng radiator. So, ito guys. Oh, I-transfer ko na yung mounting niya. Isa, dalawa, at saka yung pipe, flexible pipe para sa kaniyang cooling system ng automatic transmission and then this fitting here ilalagay ko na rin ito dito and this side as well and this side as well okay um, commercial muna tayo uh, the owner of that house just arrived sa kabila Tapos nakita ko may halaman siyang unwanted plant na nakalagay doon. So kinausap ko siya at mm, tinanong ko kung pwede ko makuha yung halaman. Kung pwedeng akin na lang. So pumayag siya. Ito guys yung halaman. Oh. Tinanggal na niya sa paso. Hindi na yata ito. Sana mabuhay pa. Kasi yuka to eh. Mahal to sa atin. Mahal to sa Pinas. Ayan o. Oh. Naninilaw na. Oh, pero may ano pa siya, bay rooted pa siya pero I hope na mabuhay okay akin ka tama tama sa panlasa mechanicum plant dito hi tita how are you hello no worries tita no worries thank you so much tapos na magkape siya okay thank you so much no worries salamat Oh yes, thank you. <laughs> She's the mother. No may are ng coach nito, Tita Lenny. Yeah. So kasi nga I am alone. Pwede ko nang ibalik itong aking ready ito na bago. So hindi ko magagawa ng ibalik na hawak ko tong camera. So um I'll put it down first. Yeah. May gilagay ko na, yung bago. So, we have to be... I-connect natin to... Oh! Wala yata siyang clamp. Oh yeah, I have removed the clamp. The clip. Yeah! It should be clipped. Nasaan yung clip niya? Ito. I have to undo it again. And make sure that the clip is on the right position before I insert it back. There you guys, nailagay ko na yung clips. Sana okay na to. So it should clip properly now. There you go. Secure na siya. Yeah, hindi yes, yung mga tatanggal. And then, ito yung lock niya. Para hindi kumalas yung clip. While it's on pressure. While it's pressurized. So itong isa naman. There you go. And then, we need to lock it up 
there you go should be secured dito rin sa kabila dapat ito ay nakalak and this side as well there we go it's secure secured in the shell Perfect. Alright. So, naibalik ko na rin itong radiator hose at saka yung clamp. So, secure na siya. Secure na siya. Dito rin sa kabila. Masyado yun. Itong malayo ang clamp na ito. Ah. Dapat dito lang ito eh. Pero, doesn't matter. As long as it's holding properly, it should be safe. And then the next one is the fan, condenser fan, radiator fan, and condenser fan. Okay. Itong hose na to, yung return return hose, papunta sa reservoir. Ay nakita ko kanina na nagliliks. So tinanggal ko yung part na pinutol ko yung part na may damage. Chaka ko siya binalik. Kasi mahaba naman siya so okay pa rin yung ano niya, yung length. Pasok pa rin sa ano dito kasi may clip siya dito, naka-clip siya dito sa radiator uh, uh, fan. So naibalik ko na yung um, radiator fan. Make sure that the connector is hooked up properly. So this is the connector. Make sure that the fan will going to work properly to cool the system so yung mga radiator clamps natin kagaya nito isa dalawa it's a kind of uh, um, aftermarket clamps so dapat secure siya ha huh? i'm okay yeah hindi ka na busy nag mini break ka <laughs> okay So, naibalik ko na lahat ang mga piyesa. Higpit na lahat. Nalagyan ko na ng coolant. So, uh, this is a concentrated coolant. It makes 5 liters. So, hopefully, wala nang issue ito pagkatapos ng repair na ito. At ng peace of mind itong bata, may ari. Let's see how I go. Can you open your sushi to open the house? So, ito guys. Ito, nag-gara na yung engine. So far, so good. Hopefully, this is the last time na mag-overheat ito. Oh, dahi. Kasi bago na eh. But we still need to, kinakailangan natin yun, ano, i-observe pa rin kasi nga may overeating issue siya. So, uh, tingnan natin, maaaring yung mga hose, ay dapat palitan. Pag nag-pressurize na siya, doon natin malalaman kung meron pa siyang leak. Okay, hintayin natin yung minute. So, itong kotse nito ay third times nang mag-overheat. The first time was nagpalit ako ng water pump. Ito, itong water pump nito, pinamitan ko siya. So, that was the first time. And then the second time, I, um, they said that radiator is leaking. Kasi hindi akong gumawa, silang gumawa. So, seven hours daw nilang gumawa. Na YouTube na nila para... Meron silang guide kung pa paano gagawin. 7 hours nilang ginawa ng pagpapalit ng radiator. Samantalang ito na ngayon yung pangatlo. Ako na nagpalit. So brand new ang nilagay ko. And still leads to... Ano pa rin? Observation pa rin. Pagkatapos nito, ang gagawin ko ay ililig test ko siya. 
para malaman kung ano ang talagang issue alright so ito na guys okay na yung kotse mm, nag throw siya ng codes na 1T258 ibig sabihin nag shut off yung, ano, yung mga injectors nya automatically para hindi maging malala yung sira ng makina para hindi maapektuhan yung makina So dapat i-ratio pagka nangyayari, pagka na-experience nyo na gano'n Okay na, it's running good Temperature is stable lang, stable temperature nya oh Okay guys, tapos na. Tapos na yung kotse. So, uwi na ako at mm, uh, magpe-prepare naman ako para sa aking pagpasok sa trabaho. Alright. Na-consume ko yung aking umaga ng maayos. Natapos ko yung aking dapat gawin. Um, thank you for watching my videos and this is a kind of uh, yung parang itong video kasi ito ito na nangyayari ito yung parang normal normal life na nangyayari dito sa Australia yung masiraan ka tumirik ka sa sakin mo yung bang tipo yung mga ganun tipo hindi natin maiwasan lalo pa sa mga kagagay nito mga bata pa kasi sila eh um, alam lang nila ay magmaneho wala silang alam kundi pag tumirik na ayo magtatawag na ng rescue para tulungan drive lang ang drive so kahit na medyo minsan i-educate mo kasi syempre wala silang idea nakakalimot na check yung ganito check yung coolant check yung engine oil level i-check ang gulong o due for service ng mga kotse nila so it happens but anyway uh, thanks for watching my videos and uh, please Don't forget to subscribe and like, click the notification bell, and thank you so much. Thank you.